questo venerdì all'interno di questo evento dove rafforzeremo il valore dell'impresa presenteremo una pubblicazione. Si svolgerà il 24 luglio alle ore 21 alla mole Bambitelliana di Ancona l'evento organizzato da Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino dedicato al lavoro e alle aziende che hanno sofferto durante l'emergenza Covid. Per l'occasione verrà presentato un libro dal titolo Storie di Uomini e Imprese 42 le aziende selezionate dove si parlerà di innovazioni di futuri possibili. Affronteremo eh, le storie di imprenditori eh, di una pubblicazione edita dalla casa editrice MAC e, dalla, e scritte da Andrea Taffi che è un giornalista importante della, della nostra regione che si è cimentato nel conoscere le peculiarità di questi imprenditori imprenditori che hanno raccontato le storie delle loro imprese della provincia di Ancona e Pesaro Rubino e come hanno portato innovazioni all'interno delle loro imprese. L'iniziativa si svolgerà in due parti, una con l'attore Marco Marzocca che non mancherà all'evento appassionandosi alle storie delle imprese, mentre l'altra parte sarà focalizzata sui temi fondamentali con interventi del Rettore dell'Università Politecnica delle Marche e un docente di marketing. Un'occasione importante per entrare in contatto con queste imprese perché siamo riusciti a comprendere quello che c'è nel DNA dell'impresa artigiana e allora abbiamo colto che c'è grandissima capacità di innovazione di prodotto dei servizi, enorme capacità di rimettere in discussione e riprogettare l'organizzazione, capacità di gestire eh, anche in termini nuovi la promozione del prodotto servizio e soprattutto l'imprenditore artigiano e l'impresa artigiana che sono fatti di persone mette al centro la competenza. L'evento vuole essere anche un rilancio e valorizzazione del sistema economico delle province che ha subito un collasso dalla crisi generata dalla pandemia provocando la chiusura di molte attività, forte rallentamento della produzione nella manifattura, nelle costruzioni e in molti comparti dei servizi, dati che già nel primo trimestre monitorato da Confartigianato sono rilevanti. Allora tra Ancona e Pesaro Orvino noi abbiamo registrato un calo del fatturato del 5,3% nel primo trimestre. Il secondo trimestre naturalmente è ancora più preoccupante per quanto riguarda i dati del lockdown, quindi la chiusura eventuale che c'è stata. Quali sono i settori più a rischio, più in calo? Allora, il settore che ha subito il tracollo maggiore è stato il settore del manifatturiero sicuramente, in particolare abbiamo la calzatura con un meno 57% e abbiamo l'abbigliamento naturalmente con la stessa, con la, diciamo un pochino meno ma sempre con una percentuale molto alta, abbiamo il settore del mobile con percentuale del 47%, quindi abbiamo ecco, il grosso del settore nostro del manifatturiero della nostra regione che registra dei cali di fatturato veramente importanti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.